宙》7月8号一上架 Netflix， 便立刻吓坏全球观众。不仅单日排行一度挤进全球前八名，在日本、香港、新加坡以及印尼、越南等地区更是稳坐冠军。还记得当初看到海报上问鼎台湾影史最恐怖电影的标语时，心里还吐槽：又是一个博眼球的宣传套路，并信誓旦旦的想：我就来看看到底有多恐怖。结果在三月底上映后，身边先去看的朋友回来后，纷纷指挥在那边八字真言，不然就是不要问啦、啊，不要问啦、啊、的胡言乱语。还有人说想去二刷，但没有那个胆再看第二次。于是怀着挖来 hell 的心情，我在清明年假时跟着家人一起进场看了这部电影，秉持着口嫌体正直的精神，还特别在进场前查了所有 jump scare 的时间点。另外还看到了一篇 PPT 上说佛母只是想帮女主角带小孩的文章，让我瞬间信心大增。毕竟你也知道，恐怖片最忌讳的就是被知道吓人的桥段嘛。哼，我就来看看导演还有什么招。结果嘛，呃，我看到后面大概只能用指缝间看到字幕而已。也因为预告中早就知道会有阿妈，所以全程都在超级紧绷的状态。我每看到一个阿妈，就一直在那边碎碎念说：“要来了，要来了！”结果让我姐直接叫我闭嘴。然后最靠背的是，在看完后我才发现，那天就是清明节。干！大家心里不觉得毛毛的吗？<笑>但奇妙的是，咒给我的感觉却不像是有些恐怖片是单纯为了吓人而吓人。几乎所有的惊吓元素，其实都是基于对人性和信仰探讨的延伸。虽然严格来说，有些桥段确实互相矛盾和没有逻辑，但对于基本围绕目不可视神秘力量的电影来说，我反而欣赏它隐藏在悲剧表象下所想传递的另类反思。随着热度的提升，对这部电影的讨论也是络绎不绝，其中不乏对打破第四道墙、未记录片式的拍摄手法，以及邪教设定有不少的赞誉。但也有不少人对于被诅咒、混乱的镜头语言和缺少解释的剧情感到不满和晦气。当然，没有一部电影适合所有人，也不该只有一种观点或评论。不过，比起喜欢或不喜欢，我更想聊一下为何如此有文化色彩的电影会引起这么大的回响，以及恐怖片重返台湾近年来最成功电影类型的真正原因。如果你是第一次来到这里，本频道致力推广影视作品背后更多的可能性，内容包含深度点评、影剧推荐、影视趣闻以及各种技术解析，不定期还会有超可爱猫猫彩蛋与你作伴哦。如果你也跟我们一样喜欢电影，就请订阅、按赞以及开启小铃铛，你的支持就是我们努力更新的最好动力哦。那么，在分析这部电影爆红的原因前，当然还是要简单聊一下它的剧情，不过别担心，全程皆不会有恐怖的画面，因为我连剪辑都只砍在白天剪。为了避免版权的问题，素材会尽可能的使用禁止的画面，还请各位安心的服用喽。咒的故事开始于单亲母亲李若兰从育幼院接回分开多年的女儿朵朵，但在诺南告诉朵朵她的真名后，家中的怪事便接连发生。朵朵的身体也无故染上重疾，社会局因此介入。面对可能再度失去女儿监护权的困境，让诺兰想起了六年前她与男友和男友表弟触犯宗教禁忌的惨剧。为了拯救女儿，诺兰不得不再踏上那毕生难忘的恐惧之地。过去的一切秘密也将随之揭开。如果你是个资深恐怖迷，一定会对这样的剧情感到满满的似曾相识，因为早在日本恐怖电影《七夜怪谈》就采用了类似散播诅咒的设定，而片中的宗教元素，从经典的大法师到近年来出名的哭声、萨满、夙愿，也早已屡见不鲜。另外，伪纪录片式的拍摄手法，在一九九九年的《二夜丛林》首创先河后，也因为其较低成本且能营造视觉限制、加强代入感的特性。被广泛应用在恐怖电影之中，像是最广为人知的《鬼影实录》系列，《鹿道鬼》《昆池岩》，以及上面提到的《萨满》，皆是如此。这么看来，不论是故事还是拍摄技巧
，咒都像是个融合经典元素而成的大杂烩。如此尝试的作品可不算少见。它又是如何脱颖而出，造成如今现象级的影响力呢？或许有许多看过本片的朋友，会直觉性的认为是因为其中打破第四道墙，或穿插了视觉暂留和催眠手法的叠加成果。不过说穿了，这些都是让电影更加分的元素。做得好，确实能让观影体验翻倍增长。但如果故事本身就不够吸引人，或设定前后矛盾的话，别说是让人感到害怕，没有出戏，其实都该偷笑了。所以就我来看，咒做的最出色的，其实是电影中最容易被忽略的角色与世界观的塑造。回顾上述所说到的几部电影，你会发现，不论是《鹿道鬼》《萨满》还是《昆池岩》，在故事开头时都是先以事件展开。会这么做，除了是要让未纪录片的拍摄手法顺理成章外，另外就是可以借此抓住观众的注意力与好奇心。不过，却也无形间拉开了观众与剧情的距离。咒却反其道而行，以一段看似无意义的主角独白开场。先与观众建立独特的规则后，再慢慢带入故事。故事前段也没有马上切入邪教的主题，而是以诺南带回女儿后的日常生活记录为开端。这样的安排虽然节奏相对缓慢且没有重心，却很好的增加了真实感，与将相对单纯的故事拆分成了诸多线索，一步步铺陈在剧情中的同时，也让观众得以将注意力集中在角色身上。这点正如我在《怪奇物语》深度解析中提过的，人类最古老而强烈的恐惧，便是对未知的恐惧。矛盾的是，未知却同时也是人类另一大情绪——好奇心的源头。所以，即使明白揭开秘密后，等待我们的只有恐惧，却还是会忍不住的想去一窥那神秘面纱后的真相。因为比起死亡，我们更害怕的，或许是终其一生的。无知，咒却在此之上对观众使出回马枪。就算我们已经了解事情的始末，见证诺南的失败，目睹邪教的悲剧，却依旧对所谓的真相一无所知，甚至还会因为过去的观影体验产生预料到结果的错觉。殊不知，这个想法正是电影开头“你的意念可以改变世界”规则的反证，也就是。我们以为了解的越多，便越有掌控权，但事实上，自以为是的认知只会让自己更加盲目。这也是诺兰这个角色的高明之处。身为一个从头到尾都知晓真相的人，他一方面想摆脱自己身上的诅咒，另一方面却也顺从命运。然而，正如他自己所说的，他不知道什么才是爱，也不知道怎么去爱人。她对男友阿东的感情是爱吗？但她同时也恨他害自己染上诅咒，不是吗？她对朵朵的感情是爱吗？但她不也曾经想要牺牲朵朵，换取自己的安全吗？她知道继续散播诅咒是错的，但她还能怎么办呢？所以，除去片中邪教与诅咒元素，便会发现这样的人设其实与现实中的我们并无差异。我们也时常在无意间做出错误的选择，就算想面对，回过头时却已经为时已晚。旁人或许可以用一句“福祸相依，生死有名”轻松带过，但对当事人而言，这却是想解也解不开的死结。而你说一切皆是佛母的问题，但其根源在于人们总是下意识的用恶念来保护所爱的事物。祝福与诅咒，爱与恨，牺牲与献祭，都是不可分割的一体两面。当你试图达成某个目的时，势必会有另一个与之相对的力量存在。正如我们在片中看到佛母身为邪神的一面，却不见她曾经为成家带来的兴盛。佛母本身的形象也充满了矛盾，她喜欢被孩子围绕，甚至以怀孕的姿态示人。却不断将孩子从母亲身边夺走，但不知者并非无罪。正如陈家后代必须世世代代供奉佛母的原罪，善念可以改善世界
恶念也会殃及无辜。导演虽然没有在片中给出应该要如何的正确答案，不过其实已经透过诺兰这个角色给予观众最沉重的警告。这便是咒之所以能打破文化与语言隔阂，让几乎所有观众都能感同身受的真正原因。因为在近似现实宗教仪式与怪力乱神的表象下，故事真正想传递的其实是意志可以改变你看待世界的方式。却无法影响你必须为行为付出代价的现实。也因为如此贴近人性与现实的命题，让他超脱了近年来恐怖电影不是不做死就不会死，不然就是邪灵必败的收尾，将故事剩余的谜团留给观众自行消化。如同现实世界一样，这世间仍旧有太多我们无法也无力解释的事物。最好的方式。或许就是对所有陌生的人事物保持尊重。然而，虽然故事内核是在向观众传递“勿以恶念待人”的道理，却在叙事上刻意让观众没有选择的余地。电影开头，诺南向荧幕前的我们诉说自己的遭遇时，他希望大家能帮忙一起解除女儿身上的诅咒。当我们看到一个母亲如此为女儿着想，相信你是个正常人都应该很难拒绝这样的请求吧。但是结尾的反转却让观众因此惹祸上身。尽管这样的安排确实是整部电影，甚至可以说是近年来恐怖片不可多得的亮点，不仅让电影创造出了令人背脊发凉的后劲，合理化了伪纪录片式的拍摄手法，同时也让整个故事升华到了是母亲留给女儿的一封遗书。但在道德观上却令人感到不适，因为当我们以善意想帮助片中角色，换来的却是无情的欺骗。当然，我们都知道诺兰或许已经走投无路，也许他已经被佛母控制。不过，就像是我们对爸爸谢启明与朵朵的不舍，尽管情感上可以理解，却不代表观众需要为此负责。我身上，我知道导演是想告诉观众，别随便相信自己不了解的事物。那我就跟着念，但是以这样的方式来对待观众，还是有些过于不留情面了。所以你也就能了解为何这部电影的评价会如此两极了。就我来看，它有点像是当时《寄生上流》与《小丑》所引发的讨论。这两部电影同样也是以道德上相对负面的角度切入，描绘出了人性中可悲又可恨的一面，让观众以旁观者的视角看着电影中的角色堕落与毁灭。借此反思现实中的社会问题与困境，但咒打破了现实与虚构的暧昧距离，带给观众一种你怎么想其实不重要，因为剧中角色还是会被神秘力量随便带走生命的绝望与无奈。会这么说，不是认为电影一定要给观众希望，不过这也抵触了片中不断强调的相由心生的前提，让人产生了一种不知道该相信什么的茫然。故事却也在此戛然而止。这样的安排无法单纯用一句好坏就以偏概全。正如上述所说的，这是这部电影最大的优点，却同时也是最多人无法接受的地方。但无论你喜欢与否，不可否认的是，它确实为恐怖片创造了新的叙事方式。虽然片中的元素都并非原创，吓人的部分也都有提示。不过，一个再好的故事，说不好也没有用。同样的，老套路如果能透过巧妙的方式结合，让观众投入其中，这不也是一种成功的方式吗？最后，我想再简单聊聊对台湾恐怖片现状的一些想法。根据这份《天下》杂志统计的数据显示，从二零一五年《红衣小女孩》结合在地乡野传说，再度让恐怖类型重回大众视野之后。紧随其后的《中邪》《反校》《女鬼桥》到《咒》，在口碑与票房上都交出十分不错的成绩。而参考文化部2020台湾文化内容产业调查报告统计的数据，将近有三成的电影制作成本落在三千到五千万之间，其次则是五千到六千万的十八点七趴。比较两份数据，便可以发现，上述几部电影除了《反校》以外，全部的成本皆低于五千万，而咒更是以三千三百万的预算就达成了一点七亿台币的票房佳绩
，但成本低不代表品质下降。相反的，这几部电影不论是在剧情编排还是氛围塑造，都各有特色。其中美术更是令人惊艳，从返校中几乎还原当时年代感的建筑与服装。众邪中结合道教文化的宗教礼俗，在道咒参考藏传佛教以假乱真的邪教仪式，都可说是把钱花在刀口上的最好范例。再加上恐怖片自带充满惊喜的未知魅力，让观众进场前的预期与实际观影存在比较大的操作空间。比起容易受到文化影响的喜剧片，以及剧情相对难以有太多变化的爱情片。恐怖片能在剧情中融合亲情、爱情、动作、喜剧等吸引观众的元素，不仅不容易落入俗套，也能让创作者的创意得以发挥。不过，同时恐怖类型的受众也有一定的限制，如何取得吓人与被吓平衡的同时，为故事创造出除了恐惧之外的另外看点，便是所有恐怖片都需要面对的课题。总而言之。《咒》的空前成功，绝对是台湾电影最好的一剂强心针，让所有观众与创作者明白，所谓的在地与否，从来不是电影成败的阻碍，而是故事是否有能够让所有观众感同身受的普世价值。虽然《咒》距离所谓的最恐怖，或许还有一段距离，但它绝对会是你最难忘的观影体验。好了。那么今天的深度解析就先到此告一个段落啦。关于恐怖片的话题，碍于篇幅，目前只能先点到为止。如果大家对这个话题有兴趣，之后会考虑再做专题，详细的分析各类型电影成败的原因。如果你对其他深度解析有兴趣的话，也欢迎点选右上角资讯栏去看看我们之前所做过的其他影片。有关这部电影的想法，也都欢迎在底下留言补充。最后的最后，我也再讲一下自己看完这部电影不怕的方法。因为我看完后也是怕到不行，晚上一个人不开灯都睡不着的状况。但仔细想想，我身边好像也没有像阿元这样的白木仔，也没有会拜奇怪仪式的朋友，所以顿时让我安心了不少。因为我这辈子可能都不会遇到。所以如果你有朋友想邀请你去奇怪的地方探险，或参加什么诡异的宗教仪式，请勇敢的对他说一句：“压死了嘞！”如果你觉得我做的不错的话，请帮我按赞和订阅，并开启小铃铛，这样才不会错过之后的更新哦。电影不只是娱乐，也是各式人生的缩影，它来去之间总会有个画面令你驻足。欢迎各位爱电影、爱人生的朋友来与我们一同学习这门平凡且伟大的艺术——电影学。学电影，我们下回再见喽。